फर्स्ट एम सी क्यूज में टू थाउजेंड टेन का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इफ वी गो अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू अर डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी क्या होगी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम चले जाएं अर्थ की सरफेस से उतना ऊपर जितना कि अर्थ का रेडियस है तो देखो एक बात समझाता हूँ मैं जो फार्मूला होता है ना वैल्यू ऑफ जी मालूम करने का ऑन द सरफेस वो होता है यहाँ का सरफेस वाला यानी कि जब हमारा सेंटर से डिस्टेंस होता है बराबर आर ई के और वो फार्मूला क्या है वो फार्मूला है स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है साथ में वैल्यू आती है एम ई की यानी कि मास ऑफ अर्थ और उसके बाद आखिर में वैल्यू आती है अपॉन आर ई का स्क्वायर ठीक है ना ये वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लेकिन अब यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि हम अर्थ से उतना ऊपर चले गए जितना कि अर्थ का रेडियस है यानी कि अब जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ना टोटल सेंटर से वो बराबर हो जाएगा दो आर ई के यानी कि टू आर ई के तो वहाँ पर अगर मैं जी डैश की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर जी डैश इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आएगी सबसे पहले आएगा कैपिटल जी क्योंकि हमारे ऊपर जाने से कैपिटल जी नहीं बदलता मास ऑफ अर्थ नहीं बदलता लेकिन जो फर्क आएगा वो आ जाएगा आर ई के अंदर और वो कितना आ रही हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ई क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वो सेंटर से डबल हो गया और बाकी फिर इसका स्क्वायर तो करना ही है तो यहाँ पे आ जाएगा टू आर ई का स्क्वायर अब आप ऑब्जर्व करो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर ठीक है तो ये हो जाएगा वन ओवर फोर और इसके अलावा जो कुछ बचेगा वो क्या होगा वो होगा जी होगा एम ई होगा और आर ई का स्क्वायर होगा और ये खुद पूरी वैल्यू किसके बराबर है ये वैल्यू बराबर है जी के तो इसका मतलब है कि जी डैश बराबर आ जाएगा वन ओवर फोर जी के यानी कि वैल्यू ऑफ जी हो जाएगी वन फोर्थ सो हमें सिर्फ सही ऑप्शन ढूंढना है वन फोर्थ दैट इज आंसर अब चाहे डिस्टेंस uh, जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाए थ्राइस ऑफ रेडियस हो जाए बस तरीकेकार यही अपनाना है तो आप जी डैश कैलकुलेट कर लेंगे सेवनटीन इफ वन मूव अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू अर डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल भी अगर कोई शख्स अर्थ की सर्फेस से उतना ऊपर चला जाए जितना कि अर्थ का रेडियस है तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ना वो फार्मूला होता है सरफेस का जो फार्मूला होता है ना उस वक्त हमारा सेंटर से फासला बराबर होता है एक आर ई के और वो फार्मूला होता है हमारे पास स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई यानी कि जो हमारे पास है मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर ठीक है ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होता है ऑन द सरफेस अब हम अर्थ की सरफेस से उतना ही ऊपर चले गए हैं जितना कि अर्थ का रेडियस है फॉर एग्जांपल अब आर ई और ऊपर चले गए तो हमारा सेंटर से अब फासला कितना हो गया टोटल दो आर ई के बराबर यानी कि अब जब मैं जी डैश मालूम करूँगा तो जी डैश बराबर किसके आएगा यानी कि वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है कैपिटल जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मास ऑफ अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ जो रेडियस है जो हमारा फासला था सेंटर से वो डबल हो जाएगा यानी कि पहले आर ई फासला था और अब सेंटर से फासला हो जाएगा आर ट्वाइस ऑफ आर ई तो हम उसका स्क्वायर करेंगे अच्छा बाकी सारी वैल्यूज जो है ना जैसे जी हो गया एम ई हो गया और आर ई का स्क्वायर हो गया ये तो खुद बराबर है ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक जी के लेकिन ये जो टू का स्क्वायर लिखा हुआ है टू का स्क्वायर यहाँ पर बराबर हो जाएगा वन ओवर फोर के यानी कि जी वहाँ पर हो जाएगा वन ओवर फोर यानी कि जो सेकेंड आंसर है यही सही है वन अपॉन फोर जी नंबर एट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ अब द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स अगर हम अर्थ की सरफेस से उतना ऊपर चले जाएं जितना कि हमारे अर्थ का रेडियस है ठीक है जितना अर्थ का रेडियस है उतने ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी तो फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के लिए वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं सरफेस पे जब हो सरफेस पे जब हम होते हैं तो हमारा फासला जो है वो आर ई के बराबर होता है सेंटर से बट यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने ही डिस्टेंस और ऊपर चले जाएँ यानी कि पहले तो डिस्टेंस सेंटर से आर ई था और अब सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया दो आर ई के बराबर हो गया एक तो पहले से था और अब दूसरा आ गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन का जो फार्मूला होता है स्मॉल जी वो बराबर होता है कैपिटल जी ठीक है ये तो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल और एम ई यानी कि मास ऑफ अर्थ और डिवाइड में आता है आर ई का स्क्वायर ठीक है यानी कि जितना भी हमारा सेंटर से फासला है उसका स्क्वायर आता है अब क्या हो गया अब फॉर एग्जाम्पल हम जी डैश मालूम करना चाह रहे हैं तो जब हम जी डैश मालूम करना चाह रहे हैं तो ऊपर जाकर हुआ ऐसा अगर हम कुछ हाइट पर चले गए तो हमारे ऊपर जाने से ना ही कैपिटल जी पर कोई फ़र्क पड़ा 
ना ही मास ऑफ अर्थ पे कोई फर्क पड़ा हमारे ऊपर जाने से सिर्फ हमारा जो डिस्टेंस था सेंटर ऑफ अर्थ से वो चेंज हो गया और वो कितने आर ई को गया वो बराबर हो गया टू आर ई के और क्योंकि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना था तो अब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अच्छा आप एक बात ऑब्जर्व करो बाकी सारी वैल्यूज़ तो वैसी रही जी एम ई एज इट इज़ और आर ई का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा जो कि पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो पूरी की पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी जी के ठीक है ना जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर जबकि जब हम टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा यानी कि वन अपॉन फोर हो जाएगा तो याद रखिए कि अगर हम अर्थ की सरफेस से उतना ही ऊपर चले जाएं जितना कि अर्थ का रेडियस है तो वहाँ की जो वैल्यू ऑफ जी है वो वन फोर्थ हो जाएगी यानी कि हमारा सही ऑप्शन जो है वो सेकेंड वाला ऑप्शन है वन फोर्थ नंबर एट द वेट ऑफ अ मैन इज 600 न्यूटन एट द अर्थ अर्थ के ऊपर उसका वेट 600 न्यूटन है इज वेट ऑन द मून वेयर वैल्यू ऑफ जी इज वन सिक्स ऑफ जी तो वहां पे क्या होगा उसका वेट सो याद रखिए यहां पे हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूला हमें वेट के लिए कैलकुलेट करना है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है वेट का फॉर्मूला होता है बराबर एम के अच्छा जी अब यहाँ पे बात यह है कि ये तो एक्चुअल फार्मूला है वेट का जो कि होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ लेकिन अगर यही फार्मूला लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल मून के लिए तो मून के लिए हो जाएगा W के साथ लिख देते हैं W प्राइम यानी कि समझ जाना कुछ नेक्स्ट जो कि मून पर वेट है इज इक्वल टू एम तो चेंज होता नहीं है उस शख्स का मास तो उतना ही रहेगा ठीक है और फिर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा वो चेंज होगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी और वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी वैल्यू ऑफ जी हो जाएगी जी प्राइम अच्छा वो यहाँ पे हमें गिवन है कि वैल्यू ऑफ जी वहाँ पे जाके कितनी हो जाती है वो हो जाती है वन सिक्स तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वेट के ऊपर तो बात यह है कि अगर एम कॉन्स्टेंट रहेगा और ये कह रहे हैं कि जी जो है वो एक्चुअल जी से डिवाइड बाई सिक्स हो जाएगा तो याद रखिए वेट भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई सिक्स यानी कि डब्ल्यू डैश जो होगा वो W डिवाइडेड बाय सिक्स करके मालूम किया जा सकता है एंड इन दिस केस यहाँ पर जो वेट है उस शख्स का अर्थ पर वो 600 है तो ऑन द सरफेस ऑफ मून 600 हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्स बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन के क्वेश्चन नंबर ये है कि इफ अ पर्सन एसेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बी मतलब ये कि अगर कोई शख्स ज़मीन की सरफेस से उतना ऊपर चला जाता है जितना के रेडियस ऑफ अर्थ है तो ऐसी सूरत में आ, क्या होगी वैल्यू ऑफ जी उस पॉइंट के ऊपर तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है एक्चुअली ये वेरिएशन ऑफ जी से रिलेटेड है तो जो जी के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो याद रखो स्मॉल जी किसके बराबर होता है इस्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ठीक है यानी कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और साथ में होता है एम ई एम ई यानी कि मास ऑफ अर्थ और डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर ठीक है ना तो ये हो जाएगा आर ई का स्क्वायर और अगर लिखा हुआ है आर ई का स्क्वायर तो बात ये है कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम कितना ऊपर चले गए हम अर्थ से उतना ऊपर चले गए जितना कि अर्थ का रेडियस ऑलरेडी है तो ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ये फॉर्मूला होता है यहाँ तक के लिए लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस से इतना ही और ऊपर चले जाए यानी कि एक डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमारे पास आर ई e था अब हम इतने डिस्टेंस और ऊपर चले गए हैं अर्थ से तो एक और आर ई e हो गया यानी कि टोटल जो सेंटर से हमारा डिस्टेंस हो गया वो किसके बराबर हो गया वो टू आर ई के बराबर हो गया तो अगर आर ई e की जगह में मैं टू पुट करता हूँ टू आर ई e पुट करता हूँ ना ठीक है ना तो ये हो जाएगा टू आर ई e का स्क्वायर ठीक है ना ये जो स्क्वायर है ये टू आर ई e का हो जाएगा तो इसी तरीके से टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर ठीक है ना बाकी की जो वैल्यू है यानी कि वन अपॉन फोर को अगर हम अलग कर लें तो जो बाकी की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी बचेगी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर ठीक है ना ये वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर और बाकी कैपिटल जी एम ई आर ई का स्क्वायर अलग कर लें तो वो वैल्यू बराबर हो जाएगी जी के यानी कि जो हमारी वैल्यू ऑफ जी डैश होगी एट दैट पॉइंट जिसको यहाँ पर हम लिख देते हैं जी डैश वो एक्चुअली बराबर होगा वन फोर ऑफ जी के इसका अलग करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंड ऑप्शन है वन अपॉन फोर जी के बराबर नंबर इलेवन आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेस शिप बाई प्रोड्यूसिंग क्या कराते हैं स्पेस शिप को हम स्ट्रेट लाइन में मूव कराते हैं क्या या कर्व पाथ में नहीं ऐसी बात नहीं है क्या वाइब्रेटरी मोशन कराते हैं टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं नहीं हम उसको कराते हैं स्पिन मोशन अगर किसी भी हमने कवर किया है टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ग्रेविटी के अंदर जिसमें एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट को स्पिन मोशन कराया जाता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस ठीक है ना उसी से वो एक्सिस जो कि उसी से पास हो रहा होगा और ऐसे मोशन को स्पिन मोशन कहते हैं एक 
सेटेलाइट को स्पिन करवाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल इस तरह से प्रोड्यूस होती है जैसे कि ग्रेविटी काम करती है बिल्कुल उसी तरह से काम करती है क्वेश्चन नंबर एट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय तो ये तो आपने उसमें चैप्टर नंबर सिक्स में स्टडी किया ही होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसको याद भी रखना है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक से ज़्यादा मरतबा आया है पेपर के अंदर और वो याद रखना है कि कैवेंडिश ने किया था कैवेंडिश ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो फाइन कराई थी यानी कि सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन रेज टू दी पावर माइनस इलेवन क्वेश्चन नंबर फोर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ अब द अर्थ ठीक है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सलेशन विल भी अगर हम अर्थ की सरफेस से ट्वाइस ऊपर चले जाएं जितना कि अर्थ का रेडियस है तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी तो ये एक्चुअली एक हमारा नोमेरिकल भी है लेकिन उसको सॉल्व कर लेते हैं तो लेट से यहाँ पर आ गई हमारी ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ और ये वाला डिस्टेंस हो गया आर ई का ठीक है जब यहाँ पर कोई बॉडी रखी होती है तो कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी ठीक है पहले आता है कैपिटल जी जो कि हमारे ऊपर जाने से चेंज नहीं होगा फिर साथ में आता है एम ठीक है ना मास ऑफ अर्थ और वो भी चेंज नहीं होता लेकिन अब फर्क क्या आएगा अपॉन में अगर तो हम सरफेस पर होते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है यहाँ पे हो जाता है आर ई e का स्क्वायर यानी कि जो वेरी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अभी वो सिर्फ डिस्टेंस करेगा अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जितना अर्थ का रेडियस है उसका डबल ऊपर चले गए तो देखो जितना अर्थ का रेडियस है उसका डबल यानी कि एक आर ई e यहाँ तक का हो गया फिर इतना ही और ऊपर हम चले गए यानी कि कितने आर ई e हो गए पहले तो सिर्फ एक आर ई e का डिस्टेंस था हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से लेकिन अब कितने डिस्टेंस का फ़र्क आ गया अब कितने आर ई e का फ़र्क आ गया तो याद रखो यहाँ पे तीन आर ई e का फ़र्क आ गया तो अगर हम जी डैश मालूम करना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या आएगा जी डैश की वैल्यू से यानी कि नई वैल्यू ऑफ जी तो कैपिटल जी एम ई तो कॉन्स्टेंट होगा ठीक है कैपिटल जी भी चेंज नहीं होगा और एम ई भी चेंज नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा वो किस में आएगा आर ई e पर आर ई e की जगह पे अब हम क्या लिखना पड़ेगा अब हमारा सेंटर से फासला तीन आर ई e के बराबर हो गया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ्री आर ई e, और फिर इसका हमें क्या करना पड़ेगा इसका हमें करना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर तो याद रखो थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन तो वो जो स्क्वायर होगा वो वैल्यू अलग आ जाएगी वन ओवर नाइन के और जो बाकी वैल्यू बची है वो याद रखो कि इसके बराबर है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर वो तो खुद बराबर है एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी के तो इसका मतलब है जो जी डैश होगा वो असल जी का हो जाएगा वन ओवर नाइन जिसको हम लिखते हैं वन नाइन्थ सो करेक्ट ऑप्शन इज वन नाइन्थ नंबर सेवन इफ अ मैन गोज अब द अर्थ सरफेस टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द थ्राइस ऑफ अर्थ रेडियस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट बिकम्स ठीक है ना अगर एक शख्स जो अर्थ का रेडियस है उसका थ्राइस ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो देखो भाई सबसे पहली बात ये है फॉर एग्जांपल हम सरफेस ऑफ अर्थ बना लें और हम बोल देते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आर ई e है यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है और इसी डिस्टेंस का ओके ये हो गया टू आर ई ये हो गया थ्री आर ई और फिर ये हो जाएगा फोर आर ई यानी कि एक शख्स यहाँ पर कहीं पर पहुँच जाता है इस पॉइंट पर कहीं पर पहुँच रहा है यहाँ पर कहीं पर तो वैसे जो डिस्टेंस था जब जी का फॉर्मूला होता है तो आर ई हो जाता है बट यहाँ पर उसने तीन एक्स्ट्रा आर ई वाला डिस्टेंस कवर कराया यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर अर्थ के रेडियस के ऊपर यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर उसने ट्रैवल किया है तो आप देखोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो फोर आर ई के बराबर हो जाएगा तो जो जी का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट साथ में आती है वैल्यू ऑफ एम वैल्यू ऑफ एम यानी कि मास ऑफ अर्थ और डिवाइड में लिखा होता है आर ई का स्क्वायर ठीक है ना यहाँ पे आर ई का स्क्वायर आता है अब बात ये है कि यहाँ पे आर ई कितने हो गए हैं तो यहाँ पे आर ई हो गए हैं फोर के बराबर तो ऊपर वाले कॉन्स्टेंट्स तो एज इट इज़ हैं जी है एम है वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे लेकिन अपॉन में क्या आ रहा है अपॉन में आ रहा है फोर आर ई और बाकी जो डिस्टेंस था वो फोर आर ई हो गया बाकी स्क्वायर तो लगा हुआ था तो स्क्वायर हमें लगा नहीं पड़ेगा इस पूरे जब आप सॉल्व करोगे तो फोर का स्क्वायर यानी कि नंबर्स अलग वेरिएबल्स अलग तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा वन ओवर सिक्सटीन ठीक है और बाकी जो बचा है क्या क्या बचा है बाकी बाकी बचा कैपिटल जी एम ई और आर ई का स्क्वायर 
तो वो एक्चुअली बराबर होता है जी के तो याद रखें अगर कोई शख्स चला जाता है थ्राइस डिस्टेंस यानी कि जितना कि अर्थ का रेडियस है उसका तीन गुना ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी हो जाती है वन सिक्सटीन ऑफ वैल्यू ऑफ जी क्वेश्चन नंबर वन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस क्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है स्पेस क्राफ्ट में तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि अगर किसी सेटेलाइट को स्पिन मोशन करवाया जाए यानी कि उसको रोटेट कराया जाए अराउंड इट्स ओन एक्सेस उसके अपने ही एक्सेस पर उसको घुमाया जाए जैसे इन सिंपल वर्ड्स स्पिन मोशन कहते हैं तो वहाँ पर एक सेंट्रीफिकल फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि वर्क करती है एज आर्टिफिशियल ग्रेविटी सो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर है 2018 के वो है स्पिन मोशन नंबर ट्वेल्व द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय केविनडिश तो ये तो सिंपल सी बात है इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगानी है याद रखने वाली बात है ठीक है ना नॉलेज से रिलेटेड है और यहां पर सीधी सी बात यह है कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट केविनडिश ने एक्सपेरिमेंटली फाइन किया था